吴桐，吴桐，如果你上去的话，不正中他下怀吗？但事情总要问个清楚吧。你现在还不清楚吗？他搞这么多动作，不就是为了你吗？你别这么看着我，你不要告诉我你什么都不懂。刚开始打官司的时候，他怎么对你的？后来知道我们在一起的时候，他又怎么对你的？他就是不想让我们好过。我不知道为什么你们会变成这样，但你们之间很清楚，为什么不能正视自己内心的想法呢？斗争，女人，这些全部都是借口。互相伤害，你们的伤口什么时候才能愈合呢？但是，好了，你说过，他是在利用我。那你呢？当初难道你没有利用过我吗？你说他不把你当亲人，那请问你把他当亲人了吗？不管他做什么，你都会怀疑。你做什么他也不相信，为什么一定要变成这样？我无同。就是个平凡的人，我想和我的家人、朋友过平凡快乐的生活，亲情是无法割舍的。你们是兄弟，我找你有点事儿。刚才那种情形下，你毫不犹豫的离开，现在不到半天，你又有话要对我说。我来是想问你件事情。创美，创美的事情是不是你做的？你知道他的答案了吧？创美本来就是一家小公司，对你来说无足轻重，你为什么要大费周折的搞垮他？难道就是为了你心里的那点不平吗？所以你认为创美有问题，是因为我在背后搞小动作？你没有否认。创美本身的运作早就有问题，从顾美玲递给我企划案开始，我就跟你说过，他不值得接。向俊执意要做，却没有抓住问题的本质，只是一味在冒险。会出事是迟早的事。可是你怎么知道我从来没有想过解决问题的方法？如果没有人推波助澜，这些问题怎么会爆发的这么彻底、这么快？你可不可以给我们一些喘息的空间啊？难道你就没有失败过吗？李仲谋，我对你太失望了。呃，叫什么？叫中国电影公司吧。好，明天可以。行，你有销售马上通知你啊。放心，放心。是是是，我记下来了。没错。好，我放在我身上。好，放心吧。我先交给小张了啊。张经理，喂，你好。哦，喂，哦，您放心，我们经理已经知道了。对对对，是这样的。啊，我们已经通知经理了，好，马上就能解决的，好吗？好。哎，哎，好，哎。行，我知道。吴经理好。没错，没错，没错。我知道。对对对。对，没错。啊，好的好的，我再见。嗯，你回来了。真的真的，我我想好了，我们不能坐以待毙，咱俩各负责一个新的片区，寻找新的合作伙伴吧。好。喂，你好。行，那我先去了。我一会儿联系你。我们都已经在解决。拜拜。嗯，慢点啊。走了。谢谢我们。对对对对对。啊，我在听，我在听。没钱就别跟我谈什么合作。行行行，赶紧走吧，赶紧走吧张宇，你那边情况怎么样？没什么收获，你呢？我这边也是，没有什么收获。但好在我家有异乡，但条件不怎么好。我们再继续找一找吧。好啊，这样，咱们有情况随时保持联系。辛苦了，吴桐。好，再见。好，拜拜。向俊，为什么不接我电话？你去哪儿了？听到留言后，尽快给我回电话。啊！你怎么在这儿啊？你吓死我了！给你打电话也不接，怎么回事啊
你们先聊吧，我去倒点水。对不起啊。干嘛要说对不起？应该是我说抱歉才对。你明白我说的什么意思？我跟他之间的事情，的确不应该把你卷进来。对不起。没什么，真的。喝水吧。别说这些了，快坐下。今天真的好累啊。我们跑了几个合作网点，张元呢，他关系比较多，朋友也比较多，已经联系好三家了，暂时没有什么问题，可以应付一下。你到底想说什么呀？我爸爸知道创美遇到了困难，前不久他让人重新评估了创美，他们觉得我们不太适合继续做下去了。为什么？你想结束创美？我当然不想，可是我根本就找不到反驳我父亲的理由。这件事情的确是我没有处理好。当初我以为有了新的资金，接下来所有的事情都能够按部就班的顺利发展下去，然后就可以扭转局势。没想到这么快就出了乱子。这件事。我有很大的责任，你先别这么说。其实，我们大家都有责任的。说白了，就是因为我们想的不够周全，很多经验不足。但是现在创美还没到不可挽救的地步啊。只要我们想办法，就算公司现在有困难，但是还是可以运营下去的。湘君，是你说的，这个机会。不仅是给创美，也是给你的，为什么要轻言放弃呢？我们现在不是无路可走，我们还有办法，为什么不去拼一次呢？如果失败呢？即使是失败，那起码我们还努力过，否则的话，总有一天我们再回想起来，一定会后悔我们当初没有拼尽全力。吴桐，谢谢你鼓励我，我知道你的意思了。你不认输，我也不会认输。我等一下回去，跟我爸再商量一下，希望他再多给一些时间。嗯。哎，洋洋那边有什么新的消息吗？洋洋他和历史有关联。你说什么？洋洋是历史的人，你查过他？你们绝对想不到，他跟林建东是什么关系。什么关系啊？在认识李仲谋之前，林建东只是个小混混。洋洋和林建东是中学同学，洋洋的前任男朋友和林建东是哥们儿。当年他们一起出来混过，他的哥们儿叫高伟。现在他在经营一家酒吧，跟洋洋恋爱很多年。洋洋来创美之前，他们刚分手。高伟，洋洋，绝对是林建东派来的内应。我就说嘛。凭他的学历，怎么能在这儿甘心当一小助理呢？那怎么才能找到洋洋啊？真要找他不难，只要我们盯住林建东。不好意思，接个电话。你早点回去休息吧。喂。你回来了。刚回来不久，有时间吗？出来见个面吧。来我家吧。好，一会见。